विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियस मध्ये तुमचं स्वागत आहे वेव ऑप्टिक्स हा जो टॉपिक आहे ना हा समजायला थोडासा डिफ्रॅक्शनचा जो पार्ट आहे ना तो अवघडच वाटतो मुलांना ओके मग हा टॉपिक ऑप्शन ला ठेवायचा का बिलकुल नाही आहे आपलं पहिलं टार्गेट काय सांगतोय बघा हे मी सगळ्यांसाठी नाही आहे परत सांगतो ज्यांचा सगळा टॉपिक परफेक्ट आहे ना तुम्ही हा व्हिडिओ बघू सुद्धा ना का रिवाईज करा तुमचं स्वतःहून ठीक आहे पण ज्यांना या टॉपिकची भीती वाटते ना त्यांनी हा व्हिडिओ नक्की बघा ओके आपल्याला काय करायचं या टॉपिक मध्ये मी पहिल्यांदा सांगतो या टॉपिक मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट डायग्राम आहेत की ज्या नेहमी विचारल्या जातात परीक्षेमध्ये कोणत्या डायग्राम आहे त्याच्यात सांगू का तुम्हाला रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन स्पेरिकल वेव फ्रंट वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट मी थोडस भरभर भरभर सांगतोय पण तुम्हाला सगळ्यात अगोदर ह्या डायग्राम करायच्या आहेत बघूया आपण पहिल्या पेज पासून या टॉपिकच्या पहिल्या पेज पासून मला जे डायग्राम दिसतात ना तर मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे स्पेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन एकाच पेज वर आहे समजा एक्सप्लेन रिफ्रॅक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजेन्स वेव तरी म्हणलं तर रिफ्रॅक्शनच्या डायग्रामला एक मार्क असणार आहे तसंच रिफ्लेक्शनच्या डायग्रामला सुद्धा एक मार्क असणार आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की पोलरायझेशन मध्ये ओके पोलरायझेशन मध्ये अशा डायग्राम दिसत नाही आहेत पण यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट यंग्स तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा माझ्या बरोबर मी सांगतो त्या गोष्टी नोट डाऊन करून ठेवा यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का डायग्राम त्याच्या झाल्या या टॉपिक मधल्या अजून एक आहे बरं का अतिशय महत्वाची फ्रेजनल बाय प्रिझम मोस्ट इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे फ्रेजनल बाय प्रिझम की जी फिगर ड्रॉ करायला विचारतात ड्रॉ द फिगर ऑफ म्हणून आपण ठीक आहे रे डायग्राम फॉर फ्रेज फ्रेजनल बाय प्रिझम डायग्राम झाल्या की अतिशय एक महत्वाचा फेवरेट क्वेश्चन बरं का कंडिशन मी तुम्हाला सांगतो की ती या वर्षी येणारच हा प्रश्न कंडिशन फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न स्टेडी इंटरफरन्स इंटरफरन्स आहे बरं का हा शब्द आणि पॅटर्न कोणत्या कोणत्या कंडिशन आहेत स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्नला तर टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रॉमॅटिक मस्ट बी कोहेरन शुड बी क्लोज टू इच अदर सोर्स अँड स्क्रीन मधला डिस्टन्स खूप जास्त पाहिजे दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन सोर्सेस जे आहेत ते हे तर चार तर कंडिशन लिहायचे तुम्हाला एक्सप्लेन सुद्धा करायचे नाही आहेत मग कंडिशन फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे या टॉपिक मधला ओके बरं आता ह्याच्या नंतर काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो टॉपिक मध्ये ना डिफ्रॅक्शन ही जी कन्सेप्ट आहे ना त्यात फ्रेजनल डिफ्रॅक्शन अँड फ्रॉड ऑफ अ डिफ्रॅक्शन मग ती डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन करा डिफ्रॅक्शन म्हणजे बेंडिंग ऑफ लाईट ना मग ते फ्रेजनल आणि फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रॅक्शन जे आहेत ना ह्या दोन डेफिनेशन पेज नंबर वन सेव्हन्टी सिक्स वरती दिल्यात त्या अगदी महत्वाच्या बरं याच्यानंतर कुठला प्रश्न करणार हायजेन्स वेव थेरी ठीक आहे हायजेन्स वेव थेरी ऑफ लाईट ओके तर सगळ्यात महत्वाचं की इथं हे सगळं झाले सोपे प्रश्न बरं का बाळांनो आता थोडस मी तुम्हाला सांगतो याच्यात लॉ पण आहे मालूज लॉ आहे नी ब्रुस्टर्स लॉ आहे मी व्यवस्थित एक्सप्लेन करतोय लक्ष द्या हा जो पाचवा प्रश्न आहे ना ओके मालूज लॉ आहे आणि सहावा जो प्रश्न आहे तो फेवरेट आहे ब्रुस्टर्स लॉ आता मी तुम्हाला सांगू का तिचे ब्रुस्टर्स लॉ थोडस एक्सप्लेन करतो समजून घ्या बरं का ठीक आहे ही एक ग्लास आहे किंवा वेगळं मिडियम आहे आणि इकडे वेगळं मिडियम आहे हा इन्सिडेंट रे ओके आता काय होतं लक्षात घ्या की इथं रिफ्रॅक्शन होणार आहे असा तो बेंड होणार आहे इथं तो असा बाहेर जाणार आहे पण हा जो रिफ्रॅक्टेड रे आणि रिफ्लेक्टेड रे याच्यामध्ये जर नाईन्टी डिग्रीचा अँगल असेल तर ही जी रिफ्लेक्टेड लाईट असते ना ती असते प्लेन पोलराइज लाईट हाच तर ब्रुस्टर्स लॉ आहे आता शांतपणे बघा हा आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे पण तुम्हाला एट स्टँडर्ड मध्ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन झाले की नाही सांगा बघू म्हणजे दोन्ही अँगल इक्वल असतात मग हा पण आय पी असणार ना मग माझी एक गोष्ट लक्षात काय आली बघा की आय पी प्लस तो मधला अँगल नाईन्टी डिग्री प्लस आर या तिघांची ऍडिशन वन एटी येणार ना अँगल्स इन लिनियर पेअर प्लस नाईन्टीच मायनस नाईन्टी करा मग मला आय पी ची व्हॅल्यू जी मिळणार आहे ती नाईन्टी मायनस आर मिळेल बरोबर सांगा बघू किंवा आर ची व्हॅल्यू काढायचं म्हणलं तर ते नाईन्टी मायनस आय पी येणार आहे तर तुम्हाला स्नेस लॉ माहितीये की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला असतो साईन आय अपॉन साईन आर आर म्हणजे लिहू का नाईन्टी मायनस आय पी ओके 
नाईन्टी मायनस केलं तर साईन्स ऑफ कॉस्ट होईल बरोबर सांगा बघू मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मी इथं लिहितो हा मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला मिळाला साईन आय पी अपॉन कॉस आय पी म्हणूया आपण आणि साईन अपॉन कॉस म्हणजेच टॅन म्हणजे टॅनजेंट ऑफ द पोलरायझिंग अँगल हा पोलरायझिंग अँगल आहे मग टॅनजेंट ऑफ द पोलरायझिंग अँगल इक्वल्स टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हेच तर ब्रुस्टर्स लॉ आहे किती सोपे प्रश्न सांगा बघू डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यात कंडिशन फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न हायजेन्स थेरी आहे मालूज लॉ आहे ब्रुस्टर्स लॉ आहे लक्षात घ्या बरं हे सगळं ठीक आहे आपल्याला कोण त्रास देत आहे ते मोठे मोठे प्रश्न तर मी तुम्हाला एक हिंट देणार आहे सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या तुम्ही पेज नंबर वन सेव्हन्टी वरती अनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर अ स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न लक्षात घ्या आणि तिथं तुम्हाला ना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी सांगतो डबल स्लीड एक्सपेरिमेंट आहे त्याचं त्यांनी अनालिटिकल ट्रीटमेंट दिले आणि फिगर सेव्हन पॉईंट वन वन आहे ना बिलकुल अवघड नाही आहे तिथं फक्त दोन वेळा पायथ्या गोरस थेरम वापरायचं आहे म्हणजे अशी जी डायग्राम आहे ना बघा समजून घ्या इथं हे दोन सोर्सेस आहे ओके इकडं स्क्रीन आहे ओके इथं तो पॉईंट आहे आणि हे दोन असे जोडतोय मी आणि हे पण जोडतोय म्हणजे हे डी आहे इथून डिस्टन्स तुम्हाला माहिती आहे मग तुम्ही एकदा या ट्रँगल मध्ये पायथ्यागोरस वापरा या ट्रँगल मध्ये पायथ्यागोरस वापरा सबस्ट्रॅक्शन करा ते डेरिवेशन पूर्ण होत आहे मी तुम्हाला ते डेरिवेशन आहेत ना असे मोठे मोठे चार मार्काचे मला वाटते ते घेतले पाहिजेत बरं का तुमचे आता प्रेझनल आणि प्रोनोफर डिफ्रॅक्शन जे आहे ऍट अ सिंगल स्लीट हे तुम्ही अगोदर केलं असेल तरच करा पडणार नो नाही तर माझं सजेशन राहील की ह्या जास्त बघा मी तसं म्हणत नाहीये पण वेळ कमी आहे जी गोष्ट येत नाही आहे ना त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही आज माझं स्पष्ट मत असतं जे केलंय ते अजून दोन वेळा परफेक्ट रिवाइज करा असं मला सांगायचं आहे ओके आता रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप आहे ना ओके मग याच्या डेफिनेशन ओके त्याचे काही थोडेसे फॉर्म्युले आहेत बरं का बळांनो म्हणजे मायक टेलिस्कोपसाठी एक फॉर्म्युला आहे मायक्रोस्कोपसाठी फॉर्म्युला आहे हे करा आता वेव ऑप्टिक्स तसं बघितलं तर मी या व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं की प्रत्येक स्टुडंट हा टॉपिक करतच नाही ही रियालिटी आहे पण माझी इच्छा काय की ते टेलिस्कोपचे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आहेत ते तुम्ही करा ओके त्याच्यानंतर मी न्यूमेरिकल्स तुम्हाला आणखीन प्रोव्हाइड करणार आहेत ते करा पण सुरुवातीचे प्रश्न ते आठ सात आठ प्रश्न बिलकुल अवघड नव्हते ना फिगर तर ड्रॉ करायचे आहेत आणि मला गॅरंटी आहे त्यातलेच प्रश्न येणार मग मी तुम्हाला काय माझं टार्गेट काय तुमच्या लक्षात आलं का की तुम्हाला अतिशय कमी वेळेत मला टॉपिकमध्ये काय करायचं ते सांगायचं तुम्ही ते करताय खूप चांगली गोष्ट आहे ओके बर आता सॅटर्डेचं टार्गेट काय मी तुम्हाला अगोदर सांगतो बरं का की मला सगळ्या डेफिनेशन एकत्र द्यायचे एकच व्हिडिओमध्ये सगळं असणार आहे सगळे लॉ मला एकत्र थोडं थोडं एक्सप्लेन करायचं आहे मला सगळ्या इम्पॉर्टंट डायग्रामसाठी एक व्हिडिओ असणार आहे सगळ्या इम्पॉर्टंट डिस्टिंग्विश साठी एक प्रश्न असणार आहे एक व्हिडिओ असणार आहे मग असे पाच चार पाच व्हिडिओ मध्ये थर्टी फाय मार्क्सची प्रिपरेशन आपली होणार आहे मग कशाला कळायचे त्यात मी न्यूमेरिकल काउंटच केलेले नाही आहेत मी असं म्हणत नाही की न्यूमेरिकल बिलकुल करायचे नाही आहेत करणार आहे आपण न्यूमेरिकल पण तर या टॉपिक मध्येच मी तुम्हाला सांगतो बघा आता काय होतं की न्यूमेरिकल ना बघितल्या बघितल्या तुम्हाला ते कळालं पाहिजे की कन्सेप्ट काय आहे कुठला फॉर्म्युला युज केलाय तर ते जमणार आहे लक्षात घ्या नाही तर काय होतं माहितीये का की किती सोपे न्यूमेरिकल असले तरी ते आपल्याला जमत नाही तर आणि ह्यांनी ना इतकं छान सोडून दिलेत ना न्यूमेरिकल ते बघूनच आपला कॉन्फिडन्स डाऊन होतो लक्षात घ्या आपले इच्छाच होत नाही आहे सॉल्व्ह करण्याचे ओके बरं इथं खूप मोठे मोठे क्वेश्चन आहेत बरं का मी क्वेश्चन तुम्हाला घेतो बरं का तुम्हाला बघा मी तुम्हाला सांगतो इंटरफॉरन्स मध्ये फ्रिंच विड नावाचे कन्सेप्ट आहे मग जुन्या सिलेबस मध्ये असा फॉर्म्युला होता की एक्स इक्वल्स टू लॅमडा डी बाय डी पण तुम्हाला तुमच्या नवीन सिलेबस मध्ये एक्स हे नोटेशन ला त्यांनी वाय न रिप्लेस केलं लक्षात घ्या नोटेशन रिप्लेस केलंय वाय न म्हणूया आपण ठीक आहे आणि लॅमडा डी बाय डी तर तशीच कन्सेप्ट आहे ठीक आहे किंवा त्यांनी डब्ल्यू हे सिम्बॉल वापरले फ्रिंज विडला ओके लॅमडा डी बाय डी ओके आता मला सांगा मी वाचतोय न्यूमेरिकल तुम्हाला ह्या फॉर्म्युला पटकन आठवतो का बघा आता प्लेन वेव फ्रंट आहे त्याची वेव लाईट जी युज करतोय आपण त्याची वेव लेंथ आहे फायव्ह थाउजंड एमस्ट्रॉमेट फायव्ह फायव्ह झिरो झिरो एमस्ट्रॉमेट म्हणजे लॅमडा बर टू स्लिट्स म्हणलंय म्हणजे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगेच कळालं पाहिजे ठीक आहे टोटल सेपरेशन ऑफ टेन फ्रिंजेस टोटल सेपरेशन ऑफ टेन फ्रिंजेस जे आहेत ना ऑन अ स्क्रीन टू मीटर अवे स्क्रीन च डिस्टन्स म्हणजे कॅपिटल डी असत ते टू मीटर अवे आहे इज टू सेंटीमीटर म्हणजे टेन फ्रिंजेस म्हणजे टेन डब्ल्यू म्हणूया आपण ते टू सेंटीमीटर दिलंय तेव्हा डब्ल्यू ची व्हॅल्यू झिरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पण मीटर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी अजून
Actually, zero point zero two. hundred no divide ke zero point zero two yala pa jore. Actually, hani ke le printing mistake. Us se chala zero point zero zero two. Meet point two digit ek rand la hi zala meter. Okay. Ata zhale ka hai baga. Tenni ka hai dil hai. Find the distance between slits. Ata mala ka hai mana hai sir. Ata mii ha ekus numerical to mala explain korte hoye was thi to. Zar to mala youngs double slit experiment ma de. Small d मंचे distance between slits है माहिती पाई चाहे capital D मंचे slits अने screen मतलब distance है माहिती पाई चाहे lambda मंचे wave length और w मंचे fringe width पर 10 fringe चे value दिले ना मैं 10 w चे value दिले ना मैं into तो upon करा अने माला w में आलो आता जाले का है कि माला बगा गम्मत बगा कि w चे value centimeter मते दिले okay lambda okay Armstrong मते दिले capital D मीटर मध्ये दिले आणि स्मॉल डी मध्ये स्मॉल डी विचारले म्हणजे युनिट्स कन्वर्जन थोडेसे इंपॉर्टेंट आहेत पण बिल्कुल अवघड नाहीये मी मला आता जाणीव झालेली आहे की असले दोन दोन मार्काचे क्वेश्चन्स आहेत ना इजी कन्सेप्ट म्हणून तुम्हाला असे व्हिडिओ प्रोवाइड केलेस पाहिजेत मग तो मोठा व्हिडिओ असणार आहे नक्की 100% मग चांगला अभ्यास करा ऑल द बेस्ट धन्यवाद